Karibuni tena wapenzi watazamaji wa channel ya Urembo na Tiba. Uh, leo nitatoa orodha ya vyakula ambavyo vina faida tofauti na ambazo tunazijua. Kwa hiyo ungana nami mwanzo mpaka mwisho ujue ni aina gani ya vyakula na ni faida gani tunazipata kutokana na vyakula hivi. Kwa hiyo moja ya vyakula ambavyo nitazungumzia au viungo ambavyo nitavizungumzia hapa ni pamoja na tango tende kitungu swaumu e, dalasini papai carrot soya pamoja na karanga kwa hiyo hivi ni vyakula au viungo ambavyo nitavizungumzia leo kwa hiyo hem tuone kimoja baada ya kingine kina faida gani mwilini tukiachilia mbali kwa matumizi ambayo tumeyazoea tukianza na tunda hili la tende Tende ina faida kwa sababu ina uwezo wa kuupa moyo nguvu eh, pamoja na mwili kuupa nguvu. Kwa hiyo wenye mioyo ambayo ina upungufu wa nguvu za kusukuma damu, tende zinaweza zikawasaidia. Hapa ndipo tunapoona kwamba tende ni moja ya vyakula ambavyo tunapaswa kula katika ratiba ya vyakula vyetu vya kila siku. Kwa hiyo tukiangalia mfumo wa maisha ya sasa inatakiwa tujitahidi sana kula vyakula ambavyo vina mchanganyiko wa asili ili kuupa mwili nguvu pamoja na kinga dhidi ya magonjwa nyemelezi. Hii itasaidia sasa afya yako ikae katika usawa unaotakiwa. Kwa hiyo tujitahidi kuepukana na vyakula ambavyo vina mvuto machoni na utamu mdomoni ila havina faida yoyote katika miili yetu. Kwa hiyo hiyo ni faida uh, ya kula tunda hili la tende. Kitu cha pili ni dalasini. Hiki ni kiungo ambacho kinatumiwa sana na watu katika kupendezesha chakula ikiwemo kutia rangi uh, na kuongeza ladha katika chakula. Lakini kuna faida ambayo inakuwa imejificha ndani yake kama utatumia dalasini huu tofauti na mazoea ambayo tumezoea kwamba unaweka kuongeza rangi au ladha fulani hivi katika chakula. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tunaona kwamba mdalasini unafaa kutumiwa na watu ambao wana ugonjwa wa kisukari kwa sababu inarekebisha kiwango cha sukari hadi pointi hamsini Kwa hiyo matumizi yake utachukua nusu kijiko cha chai utatumia asubuhi na jioni tena utachukua nusu kijiko kingine cha chai utatumia. Kwa hiyo hiyo itasaidia kuweka ile kiwango cha sukari kurekebisha kile kiwango cha sukari mpaka pointi hizo ambazo nimezitaja. Kwa hiyo hiyo ni faida ambayo inatokana na kiungo hiki cha darasini. Kitu cha tatu ni tango. Tango ni muhimu sana katika mfumo mzima wa mmengenyo wa chakula kwa sababu linalainisha chakula na kufanya mlaji akapata choo kilicho laini pasina shida yoyote hiyo ni faida ambayo inatokana na tango kitu kingine ni kitungu swaumu kwa kawaida wengi wanatumia sana kitungu swaumu katika mapishi yao kuleta ladha tofauti ya vyakula lakini hii ni faida ambayo inapatikana pia kwa kutumia hiki kitungu swaumu. Kitungu swaumu kina kazi ya kuyeyusha damu na kufanya damu izunguke katika mtidiliko ulio sahihi. Kwa hiyo hii ni kazi kubwa moja wapo inayofanywa na kitungu swaumu. Kwa hiyo kwa kufanya damu izunguke katika mtidiliko ulio sahihi, hii sasa itamsaidia mtumiaji kuepukana na magonjwa ya moyo pamoja na pressure. Kwa hiyo licha kwa kukua na magonjwa hayo pia kitungu swaumu kina uwezo wa kutibu maumivu ya viungo katika mwili. Kwa hiyo hiyo ndo faida ambayo tunaipata uh, kutokana na matumizi ya kitungu swaumu. Kitu kingine ni tunda la papai. Miongoni mwa matunda ambayo mgonjwa wa kisukari anashauriwa kula ni papai pamoja na tigiti maji. Haya ni matunda ambayo yana kiwango kikubwa cha ufumwele ambazo zinasaidia kuimarisha kiwango cha sukari mwilini. Kwa hiyo anashauriwa mgonjwa ale angalau 
tunda moja kati ya hayo mawili kwa siku ili kuimarisha kiwango cha sukari mwilini na kumsaidia afya yake kukaa katika ubora wa kuaminika. Kwa hiyo hiyo pia ni faida ambayo inapatikana kutoka katika tunda la papai au tikiti maji. Haya ni matunda ambayo yanafanana sifa katika swala zima la matibabu ya ki, ya kisukari. Kitu kingine ni karanga. Karanga zinaonekanaga za kawaida sana kutokana na, na matumizi ambayo tumeyazoea. Lakini inaweza ikakupa faida nyingine tofauti na ambayo umeifikiria au unaijua. Kwa hiyo kwa kula karanga inaweza ikaimarisha afya ya moyo, kuzuia shinikizo la damu na pamoja na kupunguza uzito. Kwa hiyo hizi ni faida ambazo tunazipata kutokana na kula karanga. Lakini karanga tunazozizungumzia hapa zisiwe za kukaangwa maana zitakuwa na kiasi kidogo sana cha kuzuia hayo magonjwa ambayo nimeyataja ila zinazofaa ni zile mbichi au zilizochemshwa na sio za kukaangwa kwa hiyo hizo ndo faida ambazo zinapatikana kutoka kwenye mbegu hizi za karanga kitu cha mwisho ni carrot carrot imekuwa ni maarufu sana katika ulembo asili lakini pia carrot inaweza ikawa tiba e, kwa magonjwa haya ambayo nitakueleza. Kwa hiyo ulaji wa carrot unaweza ukakusaidia katika kuimarisha uwezo wa macho kuona. Pia carrot inashusha kolesterol mbaya mwilini. Pia inazuia shinikizo la damu. Lakini carrot hiyo hiyo inaongeza kinga kwenye figo e, na kuimarisha ile kiwango cha sukari mwilini. Kwa hiyo karoti unaweza ukala vile uweza vyo wewe ili e, upunguze au utibu magonjwa haya ambayo nimekuambia. Kwa hiyo hapo ndipo tunahitimisha somo letu la leo. Hivyo ni vitu ambavyo ukivitumia utapata faida ambazo nimezitaja hapo mwanzo. Kwa hiyo ni kushukuru kuangalia hii video, usisahau kusubscribe, ku like, comment na kushare uh, ili watu wengine wapate kuona zaidi. Tukutane katika video zinazokuja.